শুভ দুপুর প্রিয় দর্শক সকলকে সাদর আমন্ত্রণ আপনারা দেখছেন চ্যানেলের নিয়মিত আয়োজন ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি তারকা কথন আজকের দুপুরে আপনাদের সাথে আছি আমি সঞ্জিতা রহমান এবং আমার সাথে আছেন আজ ভীষণ পছন্দের এবং প্রিয় দুজন মানুষ এবং তারা আসছেন আজ বিশেষ একটি কারণে একটি কারণ বললে বোধহয় ভুল হবে আরও কারণ আছে যেটি আসলে মূল পর্বে গিয়ে তারপর আপনাদের বলবো তবে শুরুতেই বলে রাখতে চাই যে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার কিন্তু যে কোনো শিল্পীর জন্য সব থেকে বড় একটি স্বপ্নের জায়গা এবং সেই স্বপ্নের হাতছানিতে যারা সেই স্বপ্নকে অর্জন করেছেন আজ তারাই আমাদের মাঝে এসেছেন তারকা কথনের অতিথি হয়ে চলুন প্রিয় দর্শক তাদের সাথে আগে পরিচয় করিয়ে দিই আমাদের সাথে আছেন চ্যানেলাই সেরা কণ্ঠের আতিয়া আনিসা শুভ দুপুর শুভ দুপুর এবং আছেন আমাদের সাথে গীতিকার রবিউল ইসলাম জীবন শুভ দুপুর শুভ দুপুর কেমন আছেন জিজ্ঞেস করা মনে হয় উচিত হবে না কারণ দেখে একদমই তবুও জিজ্ঞেস করতে চাই যে অনুভূতিটা আসলে কিরকম অনুভূতিটা অনেক অনেক বেশি সুন্দর আসলে স্বপ্ন দেখেছিলাম এবং স্বপ্ন পূরণও হয়েছে এত জলদি হবে এটা কখনো আশা করিনি ভুলেও ভাবিনি এই জন্য সৃষ্টিকর্তার প্রতি অনেক অনেক কৃতজ্ঞ আর খুব সুন্দর সময় যাচ্ছে সবার এত এত শুভকামনা পাচ্ছি সবাই এত সুন্দর করে কংগ্রাচুলেশনস বলছে মনে হচ্ছে না যে তারা আমার জন্য তারা খুশি হচ্ছে তারা অনেক প্রাউড ফিল করছে জিনিসটা দেখে অনেক বেশি ভালো লাগছে অনেক আনন্দ পাচ্ছি যে না আলহামদুলিল্লাহ মানে কিছু একটা হয়তো করতে পেরেছি সবার এত এত ভালোবাসা পাচ্ছি অ্যাপ্রিসিয়েশন পাচ্ছি সব মিলিয়ে খুব সুন্দর সময় যাচ্ছে খুব সুন্দর সময় সে তো নিঃসন্দেহে আমরা দেখতেই পাচ্ছি আরও আরও কথা শুনবো তবে এই মুহূর্তে আমি অভিনন্দন জানাবার আগে আরও একটি বিশেষ বেশ করতে চাই শুভ জন্মদিন শুভ জন্মদিন এই যে জীবনের জীবনে খুব সুন্দর একটি সময় দেখা যাচ্ছে যে জন্মদিন তো একটা স্পেশাল ইভেন্ট তারপরে আবার এত বড় একটি সম্মান জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সব মিলে এখনের সময়টা কেমন চলছে আসলে এখনকার সময়টা অনেক বেশি আমার মনে হয় উপভোগ আমার জন্য কারণ হচ্ছে যখন একসাথে সুন্দর সময়টা চলতে থাকে তখন সেই ভালো লাগাটাও বেশি দিন থাকে সেটার আসলে আনন্দটাই অন্যরকম আর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রথমবারের মতো আমি পেতে যাচ্ছি এবং এটা একটা স্বপ্ন ছিল তো যেটা মানুষের স্বপ্ন থাকে সেই স্বপ্নটা যখন পূরণ হয় বা স্বপ্ন পূরণের কাছাকাছি মানুষ থাকে তখন তার কাছে বেশি আনন্দ লাগে কারণ স্বপ্ন যখন মানুষ দেখে সেটা পূরণের ব্যাপারটা কিন্তু অন্যরকম তো এটা অনেক বছর থেকে কাজ করছি আমার মনে হয় সেই কাজের কারণে নিজের যে ডেডিকেশন ছিল চেষ্টা ছিল কাজের প্রতি ভালোবাসা ছিল সবগুলোর একটা উপহার স্বরূপ আমার এই প্রাপ্তিটা হতে যাচ্ছে আর এইবার জন্মদিন জন্মদিনের পরেই কাছাকাছি দুই তিন দিনের মধ্যে পুরস্কারটা হাতে উঠতে যাচ্ছে তো আমার মনে হয় দুটা মিলিয়ে একটা অন্যরকম একটা মানে একটা আমি একটা নতুন একটা আমি হয়ে যাচ্ছি আর কি তো এটা আমি সময়টা অনেক বেশি উপভোগ করছি এবং হচ্ছে আমি চাইবো যে সুন্দর সময়ে রেসটা যাতে আরও থাকে এবং সেই রেসটাকে ধরে আরও ভালো ভালো যাতে কাজ করতে পারে একদম আমরা এমনটি প্রত্যাশা করি আতে আনিসে এই মুহূর্তে আপনার কাছে একটু আসি সেটা হচ্ছে কোন গানের জন্য এই মনোনয়নটি হলো আমি হচ্ছে ইমপ্রেস টেলিফিল্মের চলচ্চিত্র পায়ের ছাপ সিনেমাটির জন্যে এই শহরের পথে পথে গানটির জন্য পুরস্কৃত হয়েছি আমি চ্যানেলের প্রতি অনেক অনেক কৃতজ্ঞ আমি চ্যানেলের পরিবারের হয়ে চ্যানেলের ফিল্মের জন্য জাতীয় পুরস্কার পাওয়াটা অনেক সম্মানের এবং অনেক আনন্দের গানটি সুসঙ্গে করেছেন শকত আলী ইমন স্যার দেখেছেন সাইফুল ইসলাম মান্নু স্যার দে আর লিজেন ওনাদের সঙ্গে কাজ করতে পারাটা অনেক অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয় এবং আমার ক্যারিয়ারের সময়টা খুবই অল্প এবং এত সুন্দর একটি গান গাইতে পারাটা একজন শিল্পী হিসেবে আমার জন্য অনেক প্রাউড গর্বের কারণ যে গানটি আমি গিয়েছি গানটি অনেক ইন্সপায়ারেবল এবং ম্যাসেজফুল একটি গান নারীদেরকে নিয়ে নারীদেরকে সম্মান দিয়ে একটি গান করা হয়েছে এবং সেই গানটি আমি গিয়েছি এটা আমার জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি এবং আমি আসলে গানটি মাত্র আমি আমি মাত্র শুধুমাত্র গিয়েছি এই গানটির মূল অংশীদার মূল যারা গানটি বানিয়ে যিনি গানটি বানিয়েছেন শকত আলী ইমন স্যার যিনি লিখেছেন এত সুন্দর কথা গানটি লিখেছেন সাইফুল ইসলাম মান্নু স্যার ওনারা আসলে এই এই অ্যাওয়ার্ডের সম্মাননার আসল অংশীদার আমি শুধুমাত্র গেয়েছি আমাদের প্রতি আমি অনেক অনেক কৃতজ্ঞ যে আমাকে দিয়ে গানটি গাইয়েছিলেন পরিবারের সদস্যরা যখন আসলে এরকম কোনো অর্জন করে আসলে সেই আনন্দ শুধু তার মাঝ মাঝখানেই থাকে না পুরো পরিবারেই আসলে ছড়িয়ে পড়ে আচ্ছা একটা বিশেষ দিন আর তারকা কথনের এই আয়োজনটা আসলে এত বেশি আনন্দময় যে এতগুলো আনন্দ সংবাদ নিয়ে এসছি এবং আজকে তো একটা সেলিব্রেশনও বলা চলে আমাদের জন্য জন ভাইয়ের যেহেতু জন্মদিন জন্মদিন প্রতি বছর কীভাবে কাটানো হয় জন্মদিন আসলে ছোটোবেলা থেকে আমার কিন্তু ওই যে গোটা করে এখন যেমন আমরা দেখি ছোটোদের কেক কেটে বা নানানভাবে জন্মদিন পালন করা হয় এটা আসলে আমি ওটার সাথে অভ্যস্ত না যেহেতু আমি গ্রামের ছেলে গ্রামে আসলে এগুলো খুব কমই পালন করা হয় ইনফ্যাক্ট আমার জন্মদিনটা হচ্ছে আমার মা আমার ই
কার্তিক মাসের লাইক পঁচিশে কার্তিক আমার জন্ম হয়েছিল জন্মদিনের ইংরেজি দিয়ে তারিখটা সেটা বের করেছি তখন থেকে আর কি আমি জানি যে আমার জন্ম হচ্ছে এগারো নভেম্বর তো এর আগে হচ্ছে বাংলা তারিখটা জানতাম কিন্তু ইংরেজিতে জানতাম না এটা একটা ইন্টারেস্টিং পার্ট আর এখন যেটা জন্মদিনটা যেভাবে পালিত হয় এখন তো যেহেতু ফেসবুকে আমরা সবাই কানেক্টেড তো মানুষ ফেসবুকে অনেক বেশি শুভেচ্ছা জানায় পোস্ট করে বিভিন্ন অনুভূতি জানায় ভালো মন্দ দু চার কথা লেখে বা হচ্ছে প্রত্যাশা করে বা হচ্ছে আরও ভালো কিছুর জন্য দোয়া করে প্রার্থনা করে এগুলো খুব এনজয় করি আর সাথে সাথে ফোন মেসেজ হোয়াটসঅ্যাপে বা আর নানাভাবে মানুষের শুভেচ্ছাটা আসলে পাওয়া যায় দেখা যায় আর এখন এই বড় হতে হতে যেমন যে তারকা কখনো আসি বা বিভিন্ন কখনো কোনো প্রোগ্রামে যাওয়া হয় কথা বলা হয় মানে জন্মদিনটা আসলে বড় হওয়ার সাথে সাথে মনে হয় জন্মদিনটাও বড় হচ্ছে স্প্রেড হচ্ছে তো আর এই ব্যাপার তো আরও বেশি স্পেশাল এবার যেহেতু একটা বড় একটা সম্মাননা পেতে যাচ্ছি তো এবারে জন্মদিনটা আরও বেশি অন্যান্য বারের থেকে স্মরণীয় এবং আনন্দময় জন্মদিনে আরো জানবার আছে তবে তার আগে জিজ্ঞেস করতে চাইবো যে যে পুরস্কারটি পেতে চলেছেন সেটা আসলে কোন গানের জন্য আমার যে গানটা সেটা হচ্ছে পরান সিনেমার সে গানটার নাম হচ্ছে ধীরে ধীরে তো এইটা আসলে বেসিক্যালি দুই হাজার সতেরো সালে লেখা সতেরো সালে রাহান রাফি ভাইয়ের দহন সিনেমার জন্য আমরা কাজটি করছিলাম ওখানে যাওয়ার কথা ছিল তখন গানটাও আমাদের সেই সময় নেই আবার হচ্ছে ওনার একটু তাড়াহুড়া ছিল অ্যান্ড দেন উনি ভাবছিলেন যে ওনার যে পরান যে সিনেমা ওই সিনেমার জন্য আমাদের এই গানটা ওই গল্পের সাথে আর বেটার যাবে আর ভালো লাগবে বেশি তখন উনি আমাদেরকে বলে যে আমরা গানটা রেখে দিই আমরা এই গানটা পরান সিনেমা নেব ছোটো সালে ঘটনা এর মধ্যে আঠারো উনিশ ছোট আঠারো উনিশ বিশ একুশ বাইশ পাঁচ বছর মধ্যে শেষ মাঝে করোনাও ছিল তো আমরা ভাবলাম যে গানটা মনে হয় হবে না বা রাফি ভাই তো কোনো আওয়াজ দেখছি না তো আমরা আমি আর ইমন প্রায় কথা বলতাম এটা নিয়ে তো একটু হতাশই ছিলাম যে এত সুন্দর একটা গান খুব সুন্দর করে গানটা লিখেছি গাওয়া হয়েছে তো সেই গানটা সিনেমা যাওয়ার কথা ছিল সিনেমাটাই আটকে গেল মানে গানটাকে আনলাকি মনে হচ্ছিল তখন তো ইমন আর আমি একবার সিদ্ধান্ত নিলাম যে বাইশ সালে যে ইমন হচ্ছে গানটা তার ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ করবে একজন গায়ক এবং একজন গায়িকাকে দিয়ে গাওয়া হবে একদম চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এর মধ্যে এটা হয়ে যাবে ফাইনাল পরিকল্পনা ঠিক ওই সময়টাতে রাফি ভাই আবার ফোন করে আমাকে এবং ইমনকে নক করে যে গানটা হচ্ছে পলান সিনেমায় গানটা ফাইনালে যাচ্ছে ওই তারপরে যখন গানটা আবার নতুন করে সব কিছু ঠিকঠাক করে গানটা যখন সিনেমায় আসলো এবং শুরুতে গানটা সতেরোতে যেরকম ছিল বাইশে এসে কিন্তু গানটার মিউজিক্যালি অনেক বেশি রিচ হলো এবং হচ্ছে গাওয়াটাও মিলে এটাকে এবং সিনেমার সাথে মিম এবং ইয়াস রোহানের যে অভিনয় এটার সাথে এটাকে আরও বেশি মানানসই আরও বেশি মনে হয় যে এটাই এটার জন্যই মানে আমার গানটা অপেক্ষা করছিল তো গানটা যখন রিলিজ হয় অসংখ্য মানুষের ভালোবাসা হয়েছে অসংখ্য এবং হয় কি মানুষ কিন্তু হয়তো একটা কোনো গান জনপ্রিয় হয় আবার কোনো গান হচ্ছে মানুষ হৃদয়ে রাখার মতো আলোচনা করার মতো ভালো লাগার মতো একটা আলাদা একটা উপাদান থাকে ওটাকে মানুষ ওইভাবে ট্রিট করে তো সেই ভালোবাসাটা পেয়েছি এবং আমাদের গানটা যখন তৈরি করি তখন থেকে বা রিলিজের পর থেকে কিন্তু একটা স্বপ্ন ছিল ড্রিম ছিল যে এই গানটা এরকম একটা কোনো একটা পুরস্কারের জন্য এই গানটা হয়তো মানে যোগ্য হতে পারে বা পুরস্কারের কাছাকাছি যেতে পারে তো সেটা প্রথমত হচ্ছে এই যে চ্যানেল আই অ্যাওয়ার্ড যেটা হলো ওখানেও কিন্তু এই আমার ধীরে ধীরে গানটা নমিনেটেড ছিল এরপরে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেতে যাচ্ছি তো আমি এটার জন্য স্পেশালি ধন্যবাদ দিতে চাই ইমন চৌধুরীকে আমার বন্ধু এটা তার সুসঙ্গীত তার সাথে দ্বৈত গেছেন হচ্ছে লুইপা এবং হচ্ছে রায়হান রাফি সহ পুরো সিনেমার টিম এবং যারা গানটাকে এতদূর নিয়ে আসেন নিয়ে এসেছেন আমি মনে করি এই অর্জনের ভাগিদার তারা সবাই আছে সব সুন্দর দেখছি আমার পাশে বসে আছে ছিলাম <laughs> 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 তারপর হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স খুবই ভয় পাচ্ছিলাম গান গাইতে হবে আমি আসলে আম্মু আমাকে জোর করে নিয়ে এসেছিল ছোটোবেলায় সবসময় আমার আম্মু আমাকে জোর করে সব জায়গায় নিয়ে যেত গানের মানে তিনি খুব পছন্দ করতেন আমি যখন গান গাইতাম কেউ যখন কমপ্লিমেন্ট করতেন তিনি খুব খুশি হতেন যে না আমার মেয়েকে নিয়ে বলছে তো মা মার জোর জোর করে আনা হয়েছিল এরপর কম্পিটিশান মানে পার্টিসিপেট করেছিলাম তারপর আমি বাদ হয়ে যাই 
40 এর মনে হয় সেরা 40 এ যখন নেওয়া হয় তখন বাদ হয়ে যায় অনেক কান্না করেছিলাম এখানে যে একটা সিঁড়ি আছে না আমরা আমরা যেখানে ক্যাম্পে ছিলাম এখন আমি আমি যখন ক্যাম্পে 2017 তে আমরা তো প্রায় 6 7 মাসের মতো ছিলাম এই চ্যানেলে প্রাঙ্গণে তো আমি যখন ওখানে দিয়ে যতবারই নামতাম আর উঠতাম মনে করতাম ছোটবেলা আমি এই সিঁড়িতে কান্না করতে করতে নেমেছিলাম এবং আমার কান্না করছিলাম এর পর আবার চ্যানেল আইতে এই স্টুডিওতে আমি অডিশন দিয়েছি মানে প্রত্যেকটা তো মানে আমি 2008 এর পর থেকে যতবার কম্পিটিশন হয়েছে চ্যানেল আই এর খুদে গানরাজ এর পর আস্তে আস্তে যখন বড় হওয়া শুরু করলাম সেরা কণ্ঠ সবগুলোতে আমি পার্টিসিপেট করেছিলাম বাট কখনো একটা ভালো পর্যায়ে আসতে পারিনি বাদ হয়ে যেতাম বারবারই বাট আমি তারপরও পার্টিসিপেট করতাম যে না দেখি যতবার বাদ হব সমস্যা নাই এরপর 2017 তে এসে আলহামদুলিল্লাহ আমি একটা ভালো জায়গা স্থান করতে পেরেছি আর অনেক সুন্দর মেমোরিজ হয়েছে আমার এই চ্যানেলের সঙ্গে যা আসলে মানে ভাষা প্রকাশ করার মতো নয় এটি আসলে চেষ্টা এবং অধ্যবসায়ের ফল আসলে হার মানা যাবে না কখনো তাই না জীবন ভাই আপনার কাছেও জিজ্ঞেস করতে চাই যে চ্যানেলের সাথে আপনার সম্পৃক্ততা কিভাবে এবং চ্যানেলের সাথে বিশেষ কোনো স্মৃতি আছে আসলে আমার চ্যানেলের সাথে এমন গল্প এত গল্প এটা আসলে শেষ হবে না তাহলে একটা বিশেষ কোনো স্মৃতি কথা বলি প্রথমত হচ্ছে যে আমি যখন 2006 7 এর দিকে সাতের দিকে সম্ভবত চ্যানেলের একটা প্রোগ্রামে আমি একটা টেলিভিশন পাই টেলিভিশন হ্যাঁ ওয়ালটনে 14G টেলিভিশনটা আচ্ছা এবং ঢাকায় আমার প্রথম টেলিভিশন ছিল ওটা সত্যি কথা মানে ঢাকা জীবনে আমি তখন টেলিভিশন কিনে নে এবং ওটা দিয়ে আমি টিভি দেখতাম প্রোগ্রাম খেলা বিশেষ করে খেলা দেখা হতো ওখানে এরপর 12 সালে আবারো আমি চ্যানেলের আরেকটা টিভি পাই 17 ইঞ্চি তো ওটা ওয়ালটনে দাও একটা এটা হচ্ছে একটা ইদ উপলক্ষে একটা আনন্দ আড্ডা ছিল তো সেই আড্ডায় ওটা পাই এবং দীর্ঘ সময় সেটা আমার বাসায় ছিল এইছাড়া আরো এরকম গিফট পুরস্কার এরকম পাওয়া আছে তবে এটার থেকে সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা আমার লাইফে ভূমিকা রেখেছে সেটা হচ্ছে দুই হাজার নয় সালে যে সিটিসেল নয় এর জন্য দশ সালে যেটা হয়েছিল সিটিসেল ছিল তখন সিটিসেল চ্যানেলের মিউজিক অ্যাওয়ার্ড লালবাগ খেলায় হয়েছিল এবং মনে হয় চেন্নাইয়ের মিউজিক অ্যাওয়ার্ডের সবচেয়ে বড় আয়োজন ছিল এটা সবচেয়ে বড় পরিসরে তো সেখানে আমি শ্রেষ্ঠ গীতিকার হয়েছিল এবং বাংলাদেশের সঙ্গীতের দুই মানে গান 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 লেখার লেখার জগতের দুই কিংবদন্তি শ্রদ্ধেয় গাজী মাদানোর এবং হচ্ছে মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান ওনার হচ্ছে বিচারক ছিলেন এবং ওনারাও এইবার আমার হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছিলেন এবং এগারো সালে আবারও আমি চ্যানেল মিউজিক অ্যাওয়ার্ড পাই এটা যমুনা পাড়া হয়েছিল প্রয়াত মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার উনি আমার হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছিলেন আমরা সেই দিনের তাহলে কিছু অংশ যদি এখন দেখে আসতে পারি স্মৃতির সাথে বন্ধ হয় जयर नाम रबिउल इसलम जीवन मेघला अभिमान स्वप्न पृथ्वी वाह सुंदर किस मुहूर्त देखे फिर आसलम घूमे उठे देख लज्ञापन प्रथम पतामिनेशन पे जेनरल मिजिक एवार्डे तो मन ओ दिनटार कथा कख बुलब ना और हे प्रथम बार जो पुरस्कार प्राप्ति हमारे कैरियारे हमारे क्या जगते म्यूजिक जार्नी ये अनेक बड़ा भूमिका रखे और अभी मन करी चैनल सब समय साथे थे नाना भावे हाँ प्रमोट कर मैं नाना रकम भाव नाना उपाय मन है मैं चैनल जो भलोबाशा पे आसले मुखे बोले इट शेष करते चैनल को निजे चैनल और भलोबाशार जगार मध्य रखी सब समय चैनल जो आयोजन जो दक्षिण एशियार सब बड़ संगीत आयोजन सान सिल्क चैनल मिजिक अवार्ड देखते पाबीन चैनल पर्दाय सरसरी सकते देखें चोख रखबें आशा करी अनेक बेसिपभोग कर
আমরাও তো সবাই দেখব কারণ সখন তখন যারা ছিলেন তখন তো শুধু স্টেজ থেকে দেখতে পেরেছে অনুষ্ঠানটি পুরোপুরি কেমন হয়েছে সেটা দেখার একটা এক্সাইটমেন্ট নিশ্চয়ই থাকে হ্যাঁ এবং হচ্ছে আমার অনেক বেশি আছে যারা আমরা সঙ্গীতের মানুষ তাদের জন্য তারা কিন্তু সারা বছর অপেক্ষায় থাকে এই অনুষ্ঠানটা দেখার জন্য কারণ আমরা যারা সঙ্গীতের তাদের জন্য সঙ্গীতের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ অ্যাওয়ার্ড पुरस्कार আমি অনেক বেশি এক্সাইটেড আমি অনারেবল প্রাইম মিনিস্টারকে প্রথমবারের মতো এত কাছ থেকে দেখব ওনাকে জন্য আমি অনেক বেশি এক্সাইটেড এবং একজন সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে ওনার কাছ থেকে সম্মাননা গ্রহণ করব আমি অনেক আমি দিন গুনছি সময় গুনছি কবে সেই সময়টি আসবে অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছি এই গানটির জন্য শওকত আলী ইমনও মিউজিক ডিরেক্টর হিসেবে পুরস্কার পেয়েছেন আমরা তারকা কথনের আয়োজনে আশা করি তাকে আমরা খুব দ্রুত পাবো এবং তার কাছ থেকে অনেক গল্প শুনবো তাকে অনেক অনেক অভিনন্দন গানের যখন শুনছিলাম তখন নিজেরা নিজেরা গল্প করছিলেন যে জীবন ভাইয়ের লেখা প্রথম গান সম্ভবত তাতিয়া আনিসা গেছে এরকম কোনো গল্প শুনছিলাম সেটা এতক্ষণ এতক্ষণ শুনি নাই কেন সেটি হ্যাঁ আমি তিনটা গান করেছি আমার আমার যেটা মনে আছে তো না চারটা এটা নাটকের গান ছিল এরপর আর কোনো গান কেন করা হচ্ছে হবে এরপর আরো গান সেই 2017 তে 18 তে গিয়েছিলাম এরপর আর কোনো গান গাওয়া হয়নি যেটুক মনে আছে মনে চারটা গান হ্যাঁ চারটা গান ভাই দুজনের কাজ করার এক্সপেরিয়েন্স তাহলে বোধহয় বেশ ভালো হ্যাঁ আবার কাজ করতে চাইছেন ভালো হ্যাঁ অবশ্যই हिट कूटीशील सुंदर मानुष যেটা মানুষ ধারণ করবে এরকম একটা গান তুমি গিয়েছো এবং ওই সেকেন্ড গানটাও ছিল আমার লেখা যদি একদিন একই একই টিম আমরা গান ওই গানটা করেছি তো ওর মেগেনি খামে যে গানটা করেছে আমার নিজেরই খুব পছন্দ ওর মানে ও এত সুন্দর গেছে গানটা এবং এই গানটি নিয়ে আতিয়া আনিসা বলছিলেন যে গানটি বিশেষ করে যারা মেয়েরা আছেন তাদের জন্য একটা ইনস্পিরেশনের গান হতে পারে সেই অনুভূতিটা একটু আতিয়া আনিসা কাছে শুনি ওটা কথা বলছিল যে জাতীয় পুরস্কার সেই গানটা জাতীয় পুরস্কার সেই গানটি কথা জিজ্ঞেস করছিলাম জাতীয় পুরস্কার যে গানটির জন্য পেয়েছি যারা শুনেছেন যারা শুনেন আমি বলবো অবশ্যই শুনে দেখবেন গানটি খুবই ইন্সপায়ারেবল একটি গান নারীদের জন্য বিশেষ করে আমাদের সমাজে অনেক নারীরা রয়েছে যারা কখনো থেমে থাকেনি সকল বাধা পেরিয়ে সবসময় সামনের দিকে পর এগিয়ে গেছে কাজ করে গিয়েছে অ্যান্ড গানটা আমার জন্য অনেক আমি অনেক ইন্সপায়ার হয়েছে যেহেতু আমি অনেক ছোটো বেলা থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেটা হোক যে কোনো রিজনে হোক তো এই গানটা যখন আমি প্রথমবার শুনেছি আমাকে শকত আলী মোসার যখন প্রথমবার পাঠিয়েছিলেন সামহ আমি অনেক ইমোশনালি কানেক্ট করতে পেরেছিলাম আমার অনেক ইমোশন হয়ে গেছে আমি এত ইন্সপায়ার হয়েছে এই গানটি যখন শুনেছেন আমি খুব হ্যাপি হয়ে যাচ্ছিলাম যে এই গানটি আমি গাইবো কারণ একজন শিল্পী হিসেবে এই ধরনের গান গাইতে পারাটাও অনেক সৌভাগ্যের বিষয় অনেক ডেপথ এই গানে রয়েছে আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম কবে গানটি গাইব এই পর্যন্ত গানটি গাইলাম গানটি থেকে আমি নিজে অনেক ইন্সপায়ার হয়েছি যে গান কথাগুলো এত সুন্দর লিখেছেন মান্য স্যার এবং থাকে না যে একদম সত্য কথা যেমন আমি কাঁদতে আসিনি জলে ভাসতে আসিনি আসার কারণ আমি জানিয়ে যাব ওই যে কথাগুলো যে একদম সুন্দর মেসেজ তুমি বলছো না তুমি চ্যানেলাতে এসে প্রতিযোগিতা থেকে বাদ পড়লা কাঁদছো তো তুমি কাঁদতে আসো নাই জলে ভাসতে আসো নাই আসার কারণ যে তুমি এত বড় অ্যাচিভমেন্ট করবা তুমি এখানে স্টে করবা টিকে থাকবা সবকিছু তো হলো গানের মতোই হলো একদম আলহামদুলিল্লাহ সত্যি এবং আমি চ্যানেলাই পরিবারের হয়ে চ্যানেলাই থেকে সম্মাননা গ্রহণ করেছি এই বছর তো এটাও আসলে অনেক সুন্দর প্রাপ্তি মানে আসলে আমার এ বছরটা খুব সুন্দর যাচ্ছে খুব সুন্দর যাচ্ছে আমি আসলে একে তো সুন্দর যাচ্ছে খুবই খুশি হচ্ছে কিন্তু আমার না ভয় বেড়ে যাচ্ছে যে এরপর কি হোয়াট নেক্সট মানে নেক্সটে কি হবে এরপরে কি আমি এটা ধরে রাখতে পারবো না কিভাবে এত সুন্দর সুন্দর গান আগামী তো গাইতে পারবো নাকি খুব ভয় বেড়ে যাচ্ছে এই তো বাট এই ভয়টাও কিন্তু আসলে ভালো কাজ করার অনুপ্রেরণা পেয়েছে আরো কাজ করার হ্যাঁ যে আসলে অনেক অনুপ্রেরণা পেয়েছি এই সম্মাননাগুলো পাওয়ার পরে তো এরপরে আমার কি হবে এটা নিয়ে আমি আসলে অনেক এ বছর তো আসলে আতি আনিসা এবং রবিউল ইসলাম জীবন দুজনের জন্যই ভীষণ একদম নিজেদের ক্যারিয়ারের শীর্ষে বলা যায় একের পর এক অর্জন আপনারা পাচ্ছেন খুব ভীষণ ভালো লাগার বিষয় কাজ করছে যেমন মেরিল প্রথম আলো পুরস্কারও কিন্তু এবার আমরা দেখেছি আপনাদের হাতে উঠেছে সেটি নিয়ে যদি একটি শুনি আমাদের না আনিসা আনিসা 
Hi, um, it's a very good thing. I'm going to go to the next one. 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 तो शायद है नाम नंबर पौधर जोनों शामिल ना पे ची एंड लास्टली जातियों चार जो जो पुरस्कार चेत हुए हमारे इम्प्रेस चली फिल्में गाने जोने तो शॉप में लिए पुरस्कार जिन्हें वो गाने जिन्हें नायक अच्छी लेन विद जस्टिन हम इम्प्रेस लेकिन तो हमारे पौधर वाले लोगों ने पौधर वाले सुपरस्टार खूबी खूबी शाबाश कीरो कम कनेक्टेड टैग जोन एकदम कनेक्टेड टैग जोन है जोन शायद है एक हम एक टी बड़ो आया जोन हम ताऊ मदरे जे सांस्कृतिक चैनल आई म्यूजिक अवार्ड एवं इटने शाबाश ओनी बिशे एक्साइटमेंट उन्नत ठंडी देखते जो क्रक्त हो बे चैनल आयर पोर्टा या आगमी पहला डिसेंबर ठीक दोपहर तीन टा म्यूजिक अवार्ड पर जेको ना अवार्ड या शुल्क शिल्पी तो जो नॉन एक बार और जन तो बोला जाए तो अभी एक जो शिल्पी इसे भी किंतु अवार्ड एक कथा माथा है रखे कि वो गान करें ना ताई ना निर्दिष्ट एकदम पूरा भालो वाशक का था कि एक दो शिल्पी प्रति बा गानेर प्रति निश्चित आते हैं निश्चित क आमर जनो मोली गाने शंखा होने के थके आमी जनो गाने माध्यमे मानुषर मोने जागा कोरी नित पड़ी एवं जोगर पर जोग बचे थकते पड़े आमर शुद्ध मात्रे तो टोके चावा चिलो जे गाने गान गे जनो इजे अखुन जो भालो वर्षा गुलो पाच्ची जे मोन सबाई बोलचे जे आमर एक जी चौलेनाला गांडी आमर मोनो है ना जे खूब मने अनेक मानुष सुने चे जे खाने जाते ची आमर नोटो ना एक तो पोरी चौय मने शब्द बोलचे जे जे पॉर्न फिल्म में जे चौलेनाला जे गांडी इटी ओगे चे तो ये जे प्राप्ति टे जोखन उरा आमा के अतो शुंद शुंद कंप्लीमेंट ने तारा � कथा शंका थे के बारे में भालू काज करते चाहे शुंदर काज करते चाहे जेगुलो अच्छे मानुष का ऐसे पहुँचा भें मानुष पहुँचन दो कर भें मानुष जेगुलो के मोने रख बैठ चले एवं वो चीज माने प्रति बच्चों ने चावा था कि जे आमी गोत्र बच्चों तक ये बच्चों टा आरा भालू काटे देते आरा भालू करते चाहे ये गुले था के शब्दों जॉन मोदीन जी हो तो आज के जॉन मोदीन ने केक काटा छारा किंग तो आश्रम पूर्ण ऐ सेलिब्रेशन है मग आज के जो तो अनेक गुलो आनंद एक्शन तिमिश जन्मदिन एवं आनंदों से उधर से आम्रे किक्टा काटे में किक्टे का निराक्षी केटे आम्रे सेलिब्रेट कोडी। भाई आप आप भी काटे। दो जो मिले काटे आम्रे हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू ऑल। टू आस। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू द हैप्पीनेस। खूब शुंदर एक ता हाया जो नाच के अतुल दुआ ना चैनल आए तो अनेक अनेक धनुबाद दबो निजेर पूरी बारे करते हैं कौन एक ओम प्राप्ति गुला भालो वर्षा गुला पाव जाए तो हम विशिष्ट बेशी भालो लगे मुख्य टार विशाल आनंद मौज होए तो चैनल आए तो शॉप्स में थके एवं आमाशाते एवं भालो भालो � उपहार पाव जाए। अपन एक तो उपहार पहले क्या मुल्क लगते? उपहार वाला तो शायद खुशी हाल लगते। ताहले हमरा उपहार टी दिते चाहिए। पाठक शामों भी शिर पोखो देखे। ये मूल्य वाला उपहार बोली। पोते में भी बर्थडे बॉय की अमिता हरी दी आगे। थैंक यू थैंक यू हाँ हाँ अत्यंत सापो आपने जोन लोई थी पाठक शाम वेश किन्तु भीषण सुंदर एक जगह बोई बार बार जोन लोई बंग बोई किन बार जोन जाओ है शिकने है आमी दो तीन बार गये थे हाँ हमारो जाओ है शिक शामाय काटा बार जोनों किन्तु एकदम सुंदर हमारे बोई तो ना बच्चे बहुत सो मारियो आला पे परश पर राजू आला 
তো আমি এটা পড়ব এবং পড়ে এখান থেকে অবশ্যই জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করব একদম আমার জন্য লাইক আবার ধন্যবাদ আবার আপনাকে জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি সেই সাথে আতিয়ানি স্যার আপনাকে অনেক অনেক অভিনন্দন ভালো থাকবেন তাহলে এবং আগামী 14ই নভেম্বর আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে আপনারা যারা বিজয়ী হয়েছেন আপনারা সহ সকলে এই সম্মাননাটি গ্রহণ করবেন এই বিশেষ দিনের জন্য সকলের প্রতি আমরা শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাতে চাই এবং অভিনন্দন জানাতে চাই আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক ভালো থাকবেন এবং বিদায় নিচ্ছি আজকের আয়োজন থেকে প্রিয় দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ যারা আমাদের সাথে ছিলেন আশা করি আজকের আয়োজন আপনাদের ভালো লেগেছে এরকম আরো অনেক আনন্দের আয়োজন এবং আনন্দের সংবাদে ভরে উঠুক আমাদের তারকা কথনের আয়োজন এমনটি প্রত্যাশা নিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজকের আয়োজন থেকে ভালো থাকুন